আর ভিতরে যিনি একজন সার্ভিস দিচ্ছিলেন উনি সেই ভালোভাবে সার্ভিস দিচ্ছে সবার সাথে হাসি তামাশা করে ভালো লাগছে ব্যাপারটা এরকম যদি সব জায়গায় সার্ভিস পাওয়া যায় লাইনে দাঁড়ানো মানুষও বোরিং ফিল হবে না দালাল ছাড়া হয় না ব্যাপারটা কিচ্ছু না ইউ হ্যাভ টু কিপ ইউর এন আই ডি উইথ ইউ এন আই ডির সাথে মিল রেখে আপনাদের সমস্ত নাম ঠিকানা সব কিছু ওই অনুসারে দিবেন হ্যাঁ প্রেসিডেন্ট চেঞ্জ হতে পারে নো প্রবলেম নো ইস্যু এগুলো নিয়ে পরে কথা বলবো আগে এখন দেখে আসি যে এটা তুলতে আসলে কতটুকু সময় লাগে আর আমি যখন থেকে যখন থেকে পাসপোর্ট ই করছি মানে অ্যাপ্লাই করছি এখন পর্যন্ত আমি কোনো রকম হ্যাসল পাই নাই হ্যাঁ আমার এক দিনের জায়গায় দুই দিন আসতে হয়েছে বাট পাসপোর্টের লোকজন দে ওয়ার টু মাচ হেল্পফুল তারা ডাইরেক্টলি আপনাকে বলে দিচ্ছে যে আপনার এই এই ডকুমেন্টটা লাগবে আপনি এই ডকুমেন্টটা নিয়ে আসেন আমাদের কাজ হয়ে যাবে কোনো দাঁড় লাগে নাই কোনো কিছু লাগে নাই জাস্ট সরকারি ফিস দিছি এর বাইরে কোনো টাকা পয়সা কিছুই দিই নি অ্যান্ড এটা যারা বিশ্বাস করবেন না তারা করবেন না আমার কিছুই করার নাই কিন্তু এটাই ট্রু আমি জাস্ট পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা ব্যাংক ফিস আর যেহেতু কার্ডে পেমেন্ট করছি তার জন্য তিপ্পান্ন টাকা দ্যাটস এট ওকে শেষ আমার রিনিউ করতে আর কোনো কিছু লাগে নেই আর ইভেন কি আমি আমার ওয়াইফারটাও আমি নিজে করাইছি এবং সেটা হয়েও গেছে প্রিন্টিংয়ে আসে তো প্রিন্টিংয়ে আসে এখানে মনে করেন যে পুলিশ ভেরিফি তার টাটা পুলিশ ভেরিফিকেশন ছিল অ্যান্ড পুলিশ ভেরিফিকেশনে বস কিছু করার নাই এদের কথা নাই বললাম বাট পুলিশ ভেরিফিকেশন কমপ্লিট ওদেরকে একটু নাস্তা পানি তো আপনার করাতেই হবে তো সেগুলো করাইছি বাট দালাল ছাড়া নিজে নিজে কাউকে কিছু না দিয়ে একদম কমপ্লিটলি এই যে পাসপোর্ট রিজনাল পুলিশ পাসপোর্ট অফিস এটাকে আমি জানি না এটাকে কেন চাঁদগাঁও অফিস বলেছি এটাকে এটা পাসলে শহর কথা ওকে যা বলার বলুক এখন ঘটনা হচ্ছে এই মহাশয় বাইক কোথায় রাখার সিস্টেম তো বাইক রাখার জায়গায় খুঁজবো আচ্ছা বাইক সামনে রাখে সবাই ওকে ফাইন এদিকে জায়গা নাই সামনে রাখি রাখতে বলতেছে তো যাই ওই গুলিতে যাই ঘটনা হলে এই গলিতে কোথা রাখবো আচ্ছা এই গলিতে কাছাকাছি কোথাও রেখে দিলেই হবে এটা এমন কোনো ইস্যু হওয়ার কথা না তো এখানে রাখি ওকে তো এই সেই পাসপোর্ট মোটামুটি দেড় ঘন্টা লাগছে বেশি লাগে নেই সব ঠিকঠাকই আছে দেড় ঘন্টা লাগলো এই পাসপোর্ট পাইছি কোনো কাহিনী ছাড়া কিচ্ছু হয় নেই আর ভিতরে যিনি একজন সার্ভিস দিচ্ছিলেন উনি সেই ভালোভাবে সার্ভিস দিচ্ছে সবার সাথে হাসি তামাশা করে ভালো লাগছে ব্যাপারটা এরকম যদি সব জায়গায় সার্ভিস পাওয়া যায় লাইনে দাঁড়ানো মানুষও বোরিং ফিল হবে না দে গেট এন্টারটেন সব দিক থেকে আর পারফেক্ট এক্সপিরিয়েন্স ওকে এখন যেটা হলো আগে বাইকে উঠি স্টার্ট দিই যেতে যেতে বলবো তো কাহিনী যেটা হয়েছে সেটা সিম্পল আসলে আমরা এই কাজগুলো করতে ভয় পাই আমার একদিনের জায়গায় দুদিন আসতে এসে এটা ট্রিপ বাট একদিনের জায়গায় দুদিন আসতে হলো আমার এখানে কোনো রকম প্যারা খাইতে হয় না কোনো রকম হ্যাঁসল খাইতে হয় না কীরকম প্যারা খাইতে হয় না হ্যাঁসল খাইতে হয় না আমি আপনার বলি আমি ফার্স্টের দিন আসছি 
আসার পরে ফাইল দিছি ফাইল জমা দেওয়ার পরে এখন উনি বলতেছে যে আপনার সবই ঠিক আছে বাট আপনার বাবার নামটা তা আমি বললাম তো এনআইডি অনুসারে দিছি বলছে ইয়েস ইউ আর কারেক্ট দিস টাইম মানে এখন ঠিক আছে এখন আপনি একদম পারফেক্ট কাজ করছেন বাট এর আগে আমার যেহেতু পাসপোর্ট ছিল তো এর আগে যে পাসপোর্টটা করছিলেন সেই পাসপোর্টটাতে আপনার ভুল ছিল সেই পাসপোর্টটাতে আসলে ওইভাবে দেওয়াটা ঠিক হয় না মানে আমার বাবার নামটা আমি মোহাম্মদ পুরোটা লিখছি বাট আমার এনআইডিতে এবং আমার বাবার এনআইডিতেও মোহাম্মদ সংক্ষিপ্ত আছে এম ডি লেখা সো দেশ ভাই উনি আমাকে বললো যে তেমন কিছু না একটা অঙ্গিকার নামা আছে তো আপনি একটা অঙ্গিকার নামা দিবেন আপনার চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট দিবেন আর আপনি যে জব করেন আপনার জবের একটা কনফার্মেশন লেটার দিবেন তো দেশ সিট আর সাথে আমি বিদ্যুৎ বিল সবে অ্যাটাচ করছিলাম আমাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে আমি তো বিদ্যুৎ বিল দিছি তাহলে হোয়াই বলতেছে যে না আসলে এখন তো যেহেতু এই বিদ্যুৎ বিল এখানে অ্যাড্রেস লেখা থাকে না সো সেই ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান সার্টিফিকেটটা একটু ভ্যালিড ধরা হয় আর কি তা বললাম ওকে ফাইন লজিক্যাল তো আমি যথারীতি চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট তুলি সব কিছু তুলে এবং দুই এক দিনের মাথায় ডকুমেন্টগুলো গুছে আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে এটা কি এক্সপায়ার এক্সপায়ার হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে না উনি বলছেন না এক্সপায়ার হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই আপনি জমা দিতে পারবেন তো এত কিছু যে উনি আমার সাথে কথা বললো সব কিছু উনি আমাকে ডিটেলে বুঝাই দিল তো দেশ দিক অ্যাপ্রিসিয়েশন করার মতোই তো জিনিস না আমাদেরকে এরকম ডিটেলে আগে কেউ কখনো বুঝাইতো না কোনো সার্ভিসও পাইতাম না তো যাই হোক এখন যেগুলো হচ্ছে খুব চেঞ্জ হয়ে গেছে অনলাইনে সব অ্যাপ্লিকেশন সব কিছু অনলাইনে পেমেন্ট কোনো ব্যাংকের হ্যাসেল নেই কিছু নেই তো উনি আমাকে এই জিনিসগুলো ডকুমেন্টগুলো বুঝাই দেওয়ার পরে আমি সুন্দর মতো করে সেই ডকুমেন্টগুলো গুছাই রেডি করি রেডি করে এক দু দিনের মাথা আমি আবার পাসপোর্ট অফিসে চাই উনি আমার ডকুমেন্ট সবগুলো চেক করে ওকে আসে এরপরে উনি আমাকে সোজাসুজি আমার ফিঙ্গার দিতে ছবি তুলতে পাঠাই দিতে তো কাজটা সিম্পল হ্যাঁ আমার হয়তো দুই দিন আসা লাগছে তো আমার দুই দিন আসা লাগছে তার জন্য আমার খরচ কি পাচ্ছে আচ্ছা যে এখানে যেটা দাওয়ালার রেট চলতেছে প্রতি পাসপোর্ট প্রতি আড়াই হাজার টাকা তো প্রতি পাসপোর্টে আড়াই হাজার টাকা দ্যাট মিন্স আড়াই হাজার টাকা যদি হয় প্রায় আমি এখানে পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা হলো গভর্নমেন্ট ফিস আর আড়াই হাজার টাকা হলো দাওয়ার ফিস তো আড়াই হাজার টাকা বাঁচাইছি আমি কয় টাকা খরচ করছি এক্সট্রা আড়াই হাজার টাকার বিনিময়ে আমার বাইকে তেল খরচ গেছে সব মিললে হয়তো একশো টাকা একশো টাকা তেলও লাগে না আমার বাসাতে পাঁচশো টাকা ফিস অনেক কাছে অনেক কাছে মিন্স অনেক কাছে হ্যাঁ দুই তিন কিলো রাস্তাও না তো সব আমার একশো টাকা তেলও লাগে নাই তো আমার আড়াই হাজার টাকা আমি বলতে পারি যে আমার ফুলফিল সেফ তো এতগুলো টাকা সেভ হয়েছে হ্যাঁ আমার দুই দিন আসা লাগছে এইটি আপনি বারবার মেনশন করছে দুই দিন আসা আসলে প্লিজ একদিন আসেন এই দালালের চক্রগুলো আসলে আমরাই বন্ধ করতে পারি একদিন আসেন যারা আপনারা মোটামুটি এই কাজগুলো সম্পর্কে মোটামুটি আইডিয়া রাখেন আর আইডিয়া রাখার কি আছে এখন সবাই আইটিতে এক্সপার্ট হইতেই হবে ভাই আইটিতে এক্সপার্ট হন আইটি কাজগুলো এগুলো জানলে বা এগুলো ভালো করে বুঝলে আপনার জন্য কোনো প্যারাই না এগুলো করার কোনো বিষয় না সবাই ইউটিউবে অজস্র ভিডিও আছে ভিডিও দেখেন তারা গাইড করতেছে আর এটা ছিল আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স তো আজকে গেলাম আর এইটা নেওয়াটা মানে পাসপোর্ট নেওয়াটা এখন বাজে সকাল সাড়ে এগারোটা আমি দশটার সময় আসছি এখানে পাসপোর্ট নেওয়াটা একটা প্যারা হয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটা আসলে একটু চেঞ্জেস জানা প্রয়োজন আমার মনে হয় আর আই গেস চলে আসবে যে ব্যাংকের মতো কিউ সিস্টেম করে দিলে তো ইনশাল্লাহ চলে আসবে তো এটা আসলে কোনো বিষয় না আস্তে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে ধরা হয়েছে আরেকজন তো এই জিনিসগুলো কিউ সিস্টেম করে দিলে ওনাদেরও হয়তো আর একটু সুবিধা হবে আমি জানি না ওনাদের হয়তো এই সিস্টেমে ফাস্টেস হচ্ছে তাই ওনারা চেঞ্জ করতেছে না বাট আমাদের প্রায় দেড় ঘন্টার মতো লাগছে পাসপোর্টটা রিসিভ করতে তাও কোনো হ্যাসেল নাই মানে পাসপোর্ট রিসিভের জন্য আসছে আপনার পুলিশ আপনাকে হেল্প করতেছে তথ্যকেন্দ্র আপনাকে হেল্প করতেছে বলে দিচ্ছে যে আপনি এখানে বসেন এখানে এই করেন সেই করেন তো তারাই গাইড করতেছে এবং দিন শেষে আমরা বসেছিলাম আমরা পাঁচজন ওখানে একটা বেঞ্চ দেওয়া ছিল আর ভিতরে ভিডিও করি নেই তো আর ভিতরে ভিডিও করি নেই ওখানে একটা বেঞ্চ দেওয়া ছিল তো ওনারা সুন্দর মতো সেই বেঞ্চে আমাদেরকে বসালো এবং একটা টাইমে এসে প্রায় এক চল্লিশ মিনিটের মতো একটা টাইমে এসে ওনারা সুন্দর মতো করে ডকুমেন্ট আমার ডেলিভারি স্লিপটা নিয়ে গেলেন ডেলিভারি স্লিপটা নিয়ে উনি দেখলেন নিয়ে এখন আমাদেরকে দিয়ে দিলেন তো এত সুন্দর প্রসেস কেন রেখে মানে অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো অবস্থা পাসপোর্ট অফিসে সত্যি কথা ভাই আপনারা যা যত যা কিছুই বলেন না কেন আমি 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 টোটালি অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে এত স্মুথলি সব কিছু এখন করা যায় তো আপনারা কেন এরকম দালাল ধরবেন আরেকজনের মাধ্যমে যাবেন ইভেন কি আমার অনেক ক্লোজ রিলেটিভ একজন
আই এম নট রং মানে আই এম নট রং বলতে ভুল হবে আমি তার সম্পর্কে জানি সে ভালো একটা পজিশন হোল্ড করে অ্যাজ এ গভর্নমেন্ট অফিসার মানে আপনারাই যদি এই কাজগুলো করেন তাহলে লাভ কি তো বেসিক্যালি যেটা হলো যে আমাদের পাসপোর্ট করতে প্যারা কম এখন নিজের পাসপোর্ট নিজে করান এখন একটাই খালি একটাই নিজের পাসপোর্ট নিজে করান আর একটাই খালি সমস্যা সেটা হচ্ছে যে পুলিশ ভেরিফিকেশন এই জায়গায় আপনাকে কোনো রকম এক্সকিউজ নাই এই জায়গায় আপনাকে টাকা খরচ করতেই হবে আর এইটা টাকা খরচ না করলে উনি কোনো না কোনো একটা উসিলা দিয়ে আপনাকে ধরাবেই আর যদি আপনার ডকুমেন্ট একদম কংক্রিট প্রপার থাকে নো ওয়ে আপনার এক টাকা লাগবে না আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো আপনার কংক্রিট ডকুমেন্ট থাকবে সবার আইন আইডির সাথে সবার আইন আইডি ফুলফিল থাকবে নো নিড আপনার এক টাকাও খরচ করতে হবে না ইটস মাই প্রমিস মানে আপনি করে দেখেন আপনার এন আইডির সাথে আপনার পাসপোর্টের ফর্ম ফিল থেকে শুরু করে আপনার বাবার নাম আপনার মায়ের নাম আপনার ঠিকানা অ্যাড্রেস সব কংক্রিট রাখেন পুলিশ যখন আপনার কাছে যে ডকুমেন্ট চাবে আপনি কংক্রিট ডকুমেন্ট শো করেন কিচ্ছু করতে পারবে না আপনার পুলিশ ভেরিফিকেশন আটকানোর কিছু নেই ওইখানেও আপনাকে কোনো টাকা দিতে হবে না এবং এটা বাস্তব সত্যি কথা আর ঘাবড়ানোর কিছুই নাই কংক্রিট ডকুমেন্ট শো করার পরে আপনার সুন্দর করে আপনি পাসপোর্ট আপনার পাসপোর্ট আপনার রেডি পেয়ে যাবেন আপনার হাতে চলে আসবে এস এম এস আসবে অনলাইনে চেক করতে পারবেন অনেক সময় এস এম এস না আসবে অনলাইনে চেক করতে পারবেন তো পাসপোর্ট করার খুবই সোজা খুবই সোজা খুবই সোজা बेपार আমাদের জন্য অনেক সুবিধা হবে বিআরটি আসলে এই হ্যাসলগুলো পয়ত না আমার এই গাড়িটা আমি রেজিস্ট্রেশন করতাম আমার সাড়ে চার হাজার টাকা এক্সট্রা দিচ্ছি আমি শোরুমে নিজে করা যায় এবং আমিও কয়েকটা সাজেস্ট করি নিজে করতে হবে বাট দিন শেষে মনে হয় কি দিন শেষে মনে হয় যে শোরুম ঘুরাবে অমুকে ঘুরাবে আচ্ছা আমার গাড়ি আমি রেজিস্ট্রেশন করবো শোরুম কেন বিএসপি করে দিবে বা শোরুম বিএসপি করে দিলে সেটা আগেও করে দেবে যাক ওগুলো আর এক টপিক বিআরটি টপিক আলাদা বিআরটি টপিক নিয়ে আসলে কথা হচ্ছে না আজকে টপিক কথা হচ্ছে পাসপোর্ট অফিসের টপিক নিয়ে সো পাসপোর্ট পেয়ে গেছি দশ বছর নিশ্চিন্ত আলহামদুলিল্লাহ এখন আমার ওয়াইফেরটা চলে আসবে ওয়াইফেরটা প্রিন্টিং আসে তো ওয়াইফেরটা চলে আসলে ওয়াইফেরটা চলে আসবে বেশ দুজনের পাসপোর্ট হয়ে গেল সবারই পাসপোর্ট কমপ্লিট আর কোনো প্যারা নাই টেনশন নাই টেনশন মুক্ত প্যারা লাইফ প্যারাহীন অন্তিম আমাদের দেখা হোক সো দেখা হবে কথা হবে একদম গোপ্রুর চাষ শেষ আমি জানি না গোপ্রুর চলতেছি কি চলতেছে না বাট চাষ শেষ নেক্সট টাইম দেখা হবে এখন অফিসের দিকে যাচ্ছি হেডিং টুয়ার্স অফিস অলরেডি এক দেড় ঘন্টা লেট হয়ে গেছে অফিসের হ্যাঁ লেট না পাসপোর্ট এগুলো অফিসের কাজ করতে গেলে তো অফিস কি একটু সেক্টিভ করতেই হবে সো যাচ্ছি যাওয়ার পরে দেখা যাক কি হয় অফিসের কর্মকাণ্ডগুলো দেখি শো করি কি কন্ডিশন না কন্ডিশন আবার কথা হবে অন্য কোনো টপিক নিয়ে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ